Okay, eli 1880-luvulla Tanskan prinsessa, josta tuli keisarina, ihastui Suomenlahden saaristoon ja toi miehensä tänne. Ja ne tykkäsivät niin paljon tästä Langenkoskesta, että ne pyysi suomalaisia rakentamaan niille tänne tuota, tämmöisen kalastusmajan. Ja sitten useina vi- vuosina ne vietti kesäisin monta viikkoa täällä, eivätkä kuulemma koskaan kyllästyneet tämän maiseman katsomiseen. Se maisema on muuten edelleenkin aika sama, paitsi että suomalaiset insinöörit ovat pitäneet tuommoisen maantien sillan tuosta keskeltä tätä maisemaa, joka kuulemma noiden pitäjien mielestä vähän laskee arvoa. Täällä tuota, kävi keisariperhe siis silloin aikana, viimeisen kerran 1886 ne kävi täällä. Mutta sitten tuota, tämä nykyään puolet näistä kävijöistä on venäläisiä, koska saariperhe ja ortodoksinen uskonto korreloi keskenään ja venäläisten määrä kasvaa koko ajan, koska tuota, ää, nyt monet matkatoimistot jopa raskii tuoda ne tuonne sisälle noin ihmiset, vai mitä on Robin mieltä? Ja tuota, Putinilla on tämmöinen koira kanssa, sitä monet on ihailleet. Tässä tämä Langin koskee lyhyt historia ja tänne kannattaa kaikkien tulla. Ja sitten Sammapo, Ryska. Täällä se keisari pöreistä rukoili. Ja kun, kun he täällä kesiään viettivät. And this is the place where something might have happened. And this is where Char slept. Okay, great view. Ja niin kuin nähdään, tuota, paljon venäläisiä turisteja busseilla tulevat tänne ja heillähän tämä ortodoksinen uskonto ja Samaten keisariperhe vähän niinku vaikka tätä uutta tämmöstä 
kultaista mytologiaa. Ja tota, koiraakin ne kovasti tykkäävät kuvata, koska Putinilla on samanlainen tämmöinen kultainen noutu ja tämä roovepoikana. 